All right, let's turn to the word of God. சரி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் செல்வோம். 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians 10th chapter. Let me read to you verses 3 to 5. மூன்று முதல் ஐந்து வசனங்களை நான் வாசிக்கட்டும். For though we walk in the flesh we do not war after the flesh. நாங்கள் மாம்சத்தில் நடக்கவுள்ள இருந்தும் மாம்சத்தின்படி போர் செய்கிறவுள்ள அல்ல. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. நம்முடைய எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவையாயிராமல் அரங்களை நிர்மூலமாக்குறதுக்கு தெய்வ பலமுள்ளவளா இருக்கிறது casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of god and bringing into captivity every thought to the obedience of christ அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தெய்வனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படியே சரிபடுத்துவளா இருக்கிறோம் now we are reading here about uh, thoughts and imaginations and strongholds இந்த இடத்திலே எண்ணங்கள் கற்பனைகள் பலத்தாரங்கள் இவைகளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் because the strongholds are that which strongly holds a person under its captivity ஏனென்றால் பலத்தாரன் என்பது ஒரு ஆளை தன்னுடைய பலத்தை பிடிக்குள்ளே வைத்திருக்க கூடிய ஒன்று how do people come under some strongholds எப்படி மக்கள் ஒரு பலத்தாரனுக்குள்ளாக வந்து சிக்குகிறார்கள் alcoholism is a stronghold குடி பழக்கம் என்பது ஒரு பலத்தாரன் drug addiction is a stronghold போதை மருந்து என்பது ஒரு பலத்தாரன் various sinful habits are a stronghold பல்வேறு பாவ பழக்க வழக்கங்கள் பலத்தாரன்கள் how do people come under these various strongholds இப்படிப்பட்ட பல்வேறு பலத்தாரங்களுக்குள்ளே மக்கள் எப்படி வந்து சிக்குகிறார்கள் so that they are unable to get out of it in their own power ஆதரந்து தம்முடைய சுய பலத்தினாலே வெளியே வர முடியாமல் தவிக்கிறார்களே it all has to do with how they have allowed it in their thoughts and then it became an imagination and whatever became a permanent thought and an imagination becomes a stronghold idu eppadi nadandirundhu sonna andha ennangale ulle nuraiya vittargal andha ennangalukku nirandharama edam koduthadanaley andha ennangal karpanaigalai nirandharama ange irundhu mudivile balatharangalai maari vittathu now in christian life when you become a child of god then you need to know how to be Uh, how to live a life that is free from these things christo vaalkile neengal devundi pullaye maarina piragu ippidipatta kaaryangal irundhu vidudhalaiyai vaalvathu eppadi enbadhu neengal arindhu kolla vendum you need to renew your mind ungal manadhai neengal pudhippikka vendum you don't need to be a slave of anything endo oru kaaryathukku neengal adimaiya irukka vendi avasiyam illai you don't need to be a slave of any habit and feel hopeless and uselessly powerless under it endo oru palakku valakkathukku neengal adimaiya pole adilendu veliya vara sakthi ettavulle pole neengal irukka vendi avasiyam illai because you can renew your mind and change your thoughts and change your life yen enna ungal manadhai neengal pudhidaaki ennangalai maatti adhu moolam ungal vaalkaiye neengal maatra mudiyum so this passage is literally talking about how we must cast down imaginations bring every thought that is contrary to that of christ into captivity avve inda pagudhi enna solugirathu eppadi the obedience of christ inda eppadi ella meetimiyana ennangalai nirmulamaakki endha ennathaiyum வைத்திருக்கும் இதற்கு பயத்தை ஒரு உதாரணமாக எடுத்து நாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம் fear takes a hold of a person as a stronghold adhe nam todarum bayathu udharanamai payanpaduthi eppadi bayam or manushanai balatharan pola vandu pidithu vaikkiradu endradhai paarthu varugrom and how we been set free from fear eppadi bayathil nam vidivikkapattu irukkrom endradhai solli varugrom from the hebrews chapter 2 and let me read to you verses 14 15 thirupo hebrew rendam adhigaram 14 15 vasanangalai nan vaasikkattum for as much then as the children are partakers of flesh and blood he also himself likewise took part of the same that through death he might destroy him that had the power of death that is the devil adanal pillaigal maamsathin rathathin udeyavana irukke avarum avarley pola maamsathin rathathin udeyavaranar maranathukku adhigariyage pisasanavanai tamadu maranathinaale alikkum padikkum now please understand what it is saying dai said enna solugiradhu endradhai velangikollunga since we are we have we have partaken of flesh and blood naam maamsathai rathathai udeyavala irukkirabadi so we are spirits but we have a flesh and blood body anal naam aavigala irukkrom aanalum maamsamum rathamum namak irukkirathu i am a spirit i live in a body naan or aaviya irukkiren or sharirathila vaalndukondirukkiren since i have and you have partaken of flesh and blood 
நான் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவனா இருக்கிறேன் நீங்களும் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவனா இருக்கிறீர்கள் தேர் ஃபோர் இட் சேஸ் த ஜீசஸ் ஆல்சோ டுக் பார்ட் ஆஃப் தி சேம் ஆங்கவே வசனம் என்ன சொல்கிறது இயேசுவும் அதே போல நம்மை போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் வை ஏன் தி परपஸ் இஸ் கிளியர்லி ஸ்டேட்டட் ஹியர் நோக்கம் இங்கே மிக தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தட் த்ரூ டெத் ஹி மைட் டிஸ்ட்ராய் ஹிம் தட் ஹேட் தி பவர் ஆஃப் டெத் தட் இஸ் தி டெவில் மரணத்துக்கு அதிகாரியாக பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு அப்படியானாராம் நவ் தி வொர்க் ஆஃப் அட்டோன்மென்ட் அண்ட் ரிடெம்ஷன் ஹேட் டு பீ டன் பை ஹிம் ஆஃபரிங் ஹிஸ் லைஃப் அஸ் எ சாக்ரிஃபைஸ் ஹி ஹேட் டு டை பாவ நிவாரண வேளை இந்த மீட்பின் வேளை இயேசு தம்முடைய உயிரை ஒரு பலியாக கொடுப்பது மூலமாக தான் நிறைவேற்றப்பட முடியும் ஹி could not sit there and effect redemption he had to come down and take part of the same flesh and blood and become a human being or take part of the human flesh and blood and uh, offer himself to die on the cross yesu parlavathile utkandirpar nu sonnal inda meetpin vela nirai veradu avar inda bhoomi ki irangi vandu maamsathai rathathai udaiyavarai nammai pol oru manushana irundhu ana meetpin vela seidhu mudikavendum obviously it could not be done without offering the life Uh, in death adavad maranathin bodhu thamde uyirai kodukkamal andha velai niraivettapada mudiyadu because if it could be done you know death of jesus would have been cancelled when he prayed saying father if it if there is any way if this cup could pass from me let it pass from me he said yesu vin maram illamal idu niraivettapada mudiyum endral piragu yesu gachamalai thottathile pidave umakku sithamana andha paathrathai enna vittu eduthu podum endru sonnar alliya appo pidavan avan andha paathrathai avar vittu eduthu potirpar if it is possible that without the suffering death that jesus could bring redemption to us it would have been done thamudaiya paadugal maranathin moolama illamal மீட்பை அருள முடியும் என்று சொன்னால் நிச்சயமே அப்படி செய்திருப்பார் தேவன் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் தேர்ஃபோர் ஜீசஸ் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டுட் இட் இன் ஃபேக்ட் இன் திஸ் வெரி சாப்டர் ஹி சேஸ் தட் ஹி கேவ் ஹிம் a body தட் காட் கேவ் ஹிம் a body so that he can go to this world and live as a man and die that is why he gave him அது அப்படி முடியாது ஆகவேதான் இந்த இடத்திலே இந்த இந்த புத்தகத்திலே இயேசு வந்தனு சொல்கிறார் நான் இந்த உலகத்திலே போய் மரிக்கும்படியாகவே நீர் எனக்கு மாம்சத்தை கொடுத்தீர் சரீரத்தை கொடுத்தீர் என்று சொல்கிறார் so he understood as soon as he came into this world he understood when he was coming into this world he understood for what purpose he was coming ஆகவே இயேசு இந்த உலகத்திலே வரும்போது என்ன நோக்கத்தோடு கூட வருகிறார் என்பதை அவர் புரிந்துகொண்டார் to destroy the devil who had the power of death அதாவது மரணத்தின் மீது மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை அழிக்கும்படியாக why yen now we talk so much about being delivered from sin பாவத்திலிருந்து விடுதலைக்கப்படுவது குறித்து நாம் நிறைய பேசுகிறோம் but look at the next verse this is talking about uh, another thing that is of equal importance ana adutha vasanthe paarungal adarku inaiyai mukkiyathum petra oru kaaryathai kurithu solugirathu and deliver them who through the fear of death were all their lifetime subject to bondage jeeva kaalam ellam marana bayathinaale adimithanathukullanavul yavarayum vidudalai pannumbadikku appadiyanar deliver them who through fear of death were subject to bondage jeeva kaalam ellam மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானவர்கள் ஐ ஷோட் யூ ஹவ் தி ஃபியர் ஆஃப் டெத் இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் ஃபியர்ஸ் நம்ம கான்வீட்டலே எப்படி இந்த மரண பயம் எல்லா பயங்களுக்கும் தாயா இருக்குது யூ கேன் டேக் a small fear you know such as you know fear of flying in an airplane or driving a car or something it will if you trace it back backwards it comes from a fear of death ஒரு சின்ன பயத்தை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க பிளேன்ல பறக்கிறது அல்லது கார்ல போகுது இத குறித்தலாம் பார்த்தா ஏன் அதல செல்ல பயம் என்று சொன்னா அப்படியே பின்னாடி வந்தேன் சொன்னா மரண பயம் பின்னால இருக்கும் any fear you take it will be related to the fear of death endha oru marana bayath eduthukondalum seri marana bayathoda sambandhapattirukum so the fear of death is the mother of all fears if you get rid of the fear of death then you get rid of fear itself of all kinds agave marana bayam dhaan ella bayangalukku thaaya irukirathu marana bayathai nam olithu viduvom endral matra ella bayangalum neengi vidum and it is through the fear of death people were kept under bondage indha marana bayathin moolamaga dhaan makkal adimithanathile veikkapatta under bondage to the devil pisasinude adimith and jesus took on human flesh and died on the cross not only to deliver us from sin to also deliver us from satan who through fear of death held us in bondage all our lifetime yes mamsamai inda ulagathile vandu siluvaila marithar edarkaga நம்முடைய பாவங்களை போக்குவதற்காக மட்டுமல்ல இந்த மரண பயத்தின் மூலமாய் நம்மை அடிமைத்தனத்தில் வைத்திருந்தானே பிசாசு அந்த மரண 